హలో బాయ్స్ వెల్కమ్ టు సైనిక డిఫెన్స్ అకాడమీ నేను మీ సంజయ్ రెడ్డి ఎక్సైర్ ఫోర్స్ బాయ్స్ ఈరోజు లైవ్ ఎగ్జామ్లో మనము ఆర్మీ జీడికి సంబంధించి ఫిఫ్టీన్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ జనరల్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబడుతుంది అనమాట సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నేను ఆన్సర్ చెప్పే కంటే ముందే మీరు ఆన్సర్ పెట్టాలి కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ అని తెలుసుకొని మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్కు కరెక్ట్ పెట్టగలిగారు ఇంతవరకు మీరు ఎలా ప్రిపేర్ కాగలిగారు మీ అకాడమీలు మిమ్మల్ని ఎలా తయారు చేశాయి అనేది ఈ వీడియోల ద్వారా మీరు తెలుసుకోండి బాయ్స్ ప్రతి ఒక్కరూ మినిమం అంటే మినిమం మీ రెస్పాన్సిబుల్గా మీకు బాధ్యతగా వీడియోని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి వీలైనంత వరకు మ్యాక్సిమం షేరింగ్ అనేది వీడియో చేస్తుండండి అమ్మా సో ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకుండా మనము ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసుకుందామని బై చూడండి బై హోమ్ వాజ్ ది సాంచి స్థూప బిల్ట్ అని అడిగాడు సాంచి స్థూప అంటే మనకు గుర్తు రావాల్సింది సాంచి స్థూప అంటే మనకు చూడండి మనకు మన బుద్ధిజం గురించి చెప్ తెలియజేస్తుంది అనమాట ఈ షా సాంచి స్థూప రైట్ బుద్ధిజం గురించి సో ఈ బుద్ధిజం గురించి తెలియజేస్తుంది బట్ ఈ సాంచి స్థూప ఎక్కడ ఉంది అంటే మనకు మధ్యప్రదేశ్లో ఉండండి భోపాల్ తర్వాత ఒక సెవెంటీ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళారంటే రైట్ సైడ్ కనిపిస్తుంది మధ్యప్రదేశ్లో సాంచి స్థూప వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ స్థూపాలు ఇవి మనకు బుద్ధిజంలో సో దీన్ని ఎవరు కట్టిస్తారు అని అంటే చూడండి ఆప్షన్స్ గౌతమ్ బుద్ధ మహావీరు చంద్రగుప్త అశోకుడు గౌతమ బుద్ధుని టైంలో కటియరు స్థూపాలు మహావీరుడు జైన మతంకు సంబంధించింద చంద్రగుప్త మౌర్యుడు జైన మతం ఫాలోవర్ అనమాట సో ఇంకా మిగిలిన ఉన్న వాళ్ళు ఎవరంటే అశోకుడు కళింగ యుద్ధం జరిగిన తర్వాత అశోకుడు బుద్ధిజం స్వీకరించుకొని ఇలాంటి పనులు చేస్తాడు హూ వాజ్ ది టైటిల్ వాట్ వాజ్ ది టైటిల్ ఆఫ్ ది పర్షియన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ మహాభారత చూడండి మహాభారతాన్ని పర్షియాలకి ట్రాన్స్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారనమాట సో అంతటి గొప్ప గ్రంథాలు మన భార మహాభారతం రామాయణాలు సో ఈ పర్షియాలకి ట్రాన్స్లేట్ ఎప్పుడు చేస్తారు అంటే మన అక్బర్ ఇండియాలో రూల్ చేస్తున్నప్పుడు అక్బర్ చెప్తాడు అనమాట ఒక అబుల్ సమ్ ఫజల్ అండ్ సంథింగ్ ఉంటుంది ఆయనకు చెప్తాడు అనమాట నువ్వు ఈ పర్షియల్ లాంగ్వేజ్ చేసుకు మహాభారతాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అనేసి దాని యొక్క పేరు ఏం పేరు పర్షియన్ లాంగ్వేజ్లో అని అడగడం జరిగింది సో ఐర్ దానిష్ ఐ అన్వర్ ఇ సుహేలి రాజం రాజం నమ సో హ్యాండ్ అవుట్ అని సంథింగ్ సో ఇదైతే కాదు ఇది పర్షియన్ లాంగ్వేజ్ కాదు ఇంగ్లీష్ది సో ఐర్ ద ఐరి ధనిష్ అనేసి ఇది పెయింటింగ్కు సంబంధించిందండి పెయింటింగ్కు సంబంధించి సో ఇంకొకటి అన్వరి సుహేలి అనేసి ఇదేంటంటే మనకు పంచతంత్రాను పర్షియన్ లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారనమాట అది ఇది సో ఇక రాజన్ రాజన్ నమ అనేసి ఇది మహాభారతం యొక్క పర్షియన్ లాంగ్వేజ్లో పెట్టుకున్న పేరు అనమాట గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి హూ లెట్ ది రివోల్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇన్ కాన్పూర్ కాన్పూర్లో ఎవరు రివోల్ట్ చేస్తారు మనకి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో సిపాయి తిరుగుబాటు జరిగిందని చెప్పుకుంటాము దీన్నే రివోల్ట్ సిపాయి రివోల్ట్ అని కూడా మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట మొదటి స్వతంత్ర సమర సమ ఇండిపెండెన్స్ కోసం జరిగిన యుద్ధం అని వీడి సావర్కర్ చెప్తాడు ఇవన్నీ బిట్స్ నోట్ చేసుకోండి మీరు కావాలంటే పాస్ చేసుకున్న తర్వాత సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి సో భక్త్ ఖాన్ నానా సాహెబ్ మౌల్వి హమ్దుల్లా అండ్ కువర్ సింగ్ సో ఈ నలుగురు మనకు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్లో పాల్గొన్న లీడర్లే బట్ కాన్పూర్ నుంచి ఎవరు పాల్గొన్నారు అంటే ఆప్షన్స్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండమ్మా ఖచ్చితంగా సో నా ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకు భక్త్ ఖాన్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో ఈయన కాన్పూర్ నుంచి లీడ్ చేస్తాడు అనమాట మన బ్రిటిష్ సైడ్ అండ్ ఇండియా సైడ్ నుంచి అగెయిన్స్ట్ బ్రిటిషర్స్ సో ఇక్కడ భక్త్ ఖాన్ అనే ఆయన ఈయన వచ్చేసి వేరే మనకు బరేలి అని ఒకటి ఉంటుంది ఉత్తరప్రదేశ్లో ఆ బరేలి నుంచి లీడ్ చేస్తాడు మౌల్వి హమ్దుల్లా అనే అతను వచ్చేసి ఇతను అవధ్ నుంచి అవధ్ నుంచి లీడ్ చేస్తాడు కుమార్ సింగ్ అనే అతను బీహార్ నుంచి లీడ్ చేస్తాడు అనమాట ఈ విధంగా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటేనే మనకు ఖచ్చితమైన పర్ఫెక్షన్ అనేది జనరల్ నాలెడ్జ్లో వస్తుందమ్మ సో ఇన్ విచ్ మౌంటైన్స్ పార్ట్ మౌంటైనియస్ పార్ట్ ఈజ్ పీప్లీ ఘాట్ పీప్లీ ఘాట్ అని ఏం నథింగ్ బట్ ఏంటంటే అది కొండెక్కి దిగడం అంత ఏమీ లేదు పీప్లీ ఘాట్ అంటారు దాన్ని సో ఆ పీప్లీ ఘాట్ అనేది ఏ పర్వతాల శ్రేణుల్లో ఉంది అని అడగడం జరిగింది ఈస్టర్న్ ఆరావళి వింధ్యాచల్ వెస్టర్న్ సో మనకు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇందులో హిమాచల్ అని హిమాలయాలు ఇవ్వలేదు సో మనకు గుర్తు సింపుల్గా ఆరావళి అంటే వరల్డ్లో ఓల్డెస్ట్ మౌంటైన్స్గా చెప్పుకుండే ఈ ఆరావళి మనకు అందులో ఈ పీప్లీ ఘాట్ అనే పాస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట
విచ్ రివర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద దక్షిణ గంగోత్రి ఇది అందరికీ తెలిసిందే మనం స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి గోదావరి నదిని దక్షిణ దక్షిణ గంగా అని మనం చెప్పుకుంటాం మనకు ఇండియాలో సెకండ్ లార్జెస్ట్ రివర్గా కూడా మనం చెప్పుకుంటాము సౌత్ ఇండియాలో ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ రివరు అండ్ లెంతియస్ట్ రివర్ రివరు సౌత్ ఇండియాలోగా మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఈజ్ లోక్ తక్ లేక్ సిచ్యువేటెడ్ అని అడిగాడు సో ఇక్కడ లోక్ తక్ లేక్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఉంది ఏంటంటే చూడండి రాజస్థాన్ అంటే మనకు చూడండి సాంబార్ లేక్ ఉంటుంది సాంబార్ పోసుకోవడమే ఇంకా సో రాజస్థాన్లో సాంబార్ లేక్ ఉంటే ఇది కాదు మిజోరాం కాదు త్రిపుర కాదు ఇక మణిపూర్లో లోక్ తక్ లేక్ అని లోక్ తక్ లేక్ అనేది ఉంటుంది అనమాట మణిపూర్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి చూడండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సాయిల్స్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఫెర్టైల్ సాయిల్ సో మోస్ట్ ఫెర్టైల్ అంటే అత్యంత సారవంతమైన భూములు ఏవి అని అంటే మనకు బ్లాక్ సాయిలు రెడ్ సాయిల్ నల్ల భూములు ఎర్ర నేలలు లైమ్ లైమ్ సాయిల్స్ అంటారు వీటిని కొన్ని కొన్నింటిని అలువ్ ఆయిల్ సాయిల్స్ అని ఇరవై నాలుగు రకాల సాయిల్స్ ఇచ్చాడండి మీ ఆప్షన్ ఇమీడియట్గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి మనకు వచ్చేసి అలువ్ ఆయిల్ సాయిల్స్ అనేది మోస్ట్ మోస్ట్ ఫెటైల్ సాయిల్స్ అనమాట మన ఇండియాలో ఈ అలువైల్ సాయిల్స్ ఎలా ఏర్పడతాయని మనం తెలుసుకుంటే నదులు ఉంటాయి కదా నా నది పరివాహక ప్రాంతంలో నదులు ఎక్కడెక్కడి నుంచో తీసుకొని వచ్చి మట్టి మశానము మొత్తం అంతా ఒక తక్కువ ప్రాంతాల్లో డిపాజిట్ చేస్తాయి అనమాట సో ఆ డిపాజిట్ చేసిన భూములనే ఈ అలువైల్ సాయిల్ అంటాం అనమాట సో బంకమట్టి అని చెప్పుకుంటాం కదా మన తెలుగులో అలాంటి సాయిల్స్ ఇవి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేర్ ఈజ్ ది నిషి ట్రైబ్ ఫామ్ మెయిన్లీ ఫౌండ్ నిస్సీ ట్రైబ్ జనరల్గా అరుణాత అరుణాచల్ ప్రదేశ కా కాశ్మీర్ వ్యాలీనా నీలగిరినా అండమాన్ సో మనకు చూడండి ఆ పాయింట్ వైజ్ డిస్కస్ చేసుకుంటే మనకు అండమాన్లో వచ్చేసి సెంటినల్స్ ట్రైబ్స్ అనేది చాలా చాలా ఫేమస్ అండమాన్లో సెంటినల్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ కాశ్మీర్ వ్యాలీలో పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గ ట్రైబ్స్ అనే వాళ్ళు కాదమ్మా నీలగిరిలో సో తదోబా అనేసి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నాం వాళ్ళు ఉంటారు సో అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ఈ నిస్సీ ట్రైబ్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు ట్రైబల్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేదానికి చాలా చాలా ఎక్కువగా అవకాశాలు ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఈ వీడియోలో మీకు థర్టీకి ట్వంటీ ఫోర్ అనేది మినిమం స్కోర్ రావాలమ్మా అప్పుడు వస్తేనే కానీ మీరు పాస్ అయినట్టు కాదు సో ఇన్ విచ్ స్టేట్ ఈజ్ ద సైలెంట్ వ్యాలీ లొకేటెడ్ సైలెంట్ వ్యాలీ అంటే సైలెంట్గా ఉంటుంది కదా సైలెంట్ వ్యాలీ అందుకే చెప్తారు సో హిమాచల్ ప్రదేశ్ తమిళనాడు ఉత్తరాఖండ్ అండ్ కేరళ సో మనకు ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి కేరళ అండి కేరళలో సైలెంట్ వ్యాలీ అనేది ఉంటుంది గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం సో ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇన్ విచ్ వా విచ్ వాజ్ ది ఫస్ట్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ లాంగ్ లింగ్విస్టిక్ బేసిస్ అంటే విచ్ స్టేట్ ఏ రాష్ట్రము భాషా ప్రాతిపదికంగా మనకు ఏర్పడింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మనకు మధ్యప్రదేశ్ రాజ కర్ణాటక రాజస్థాను ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్నీ ఇట్లా రాష్ట్రాలే కానీ ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మాకు సపరేట్గా ఒక రాష్ట్రం కావాలి మేము మాట్లాడుకునే భాష ప్రతీకగా అని డిమాండ్ చేసి పోరాడి సంపాదించుకున్న రాష్ట్రము మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో స్టార్ట్ అయింది తర్వాత దీని తర్వాత వచ్చేసి ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఫిఫ్టీ త్రీలో చెన్నై నుంచి డివైడ్ అయింది ఫిఫ్టీ సిక్స్లో తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిపి ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఆంధ్ర రాష్ట్రము తెలంగాణ కలిపి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నవంబర్ ఒకటో తారీఖు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ది మ్యాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ టు బికమ్ ప్రెసిడెంట్ సో అందరికీ చూడండి మ్యాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ అరవై అరవై రెండు యాభై ఎనిమిది ఏమన్నా ఉంది అసలు మ్యాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్ లేనే లేదండి సో పైన క్వశ్చన్ ఇంకొక ఆన్సర్ ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది చూడండి పంచాయతీరాజ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఏ రాష్ట్రం అంటారు రాజస్థాన్ అది గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం సో ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మాట్లాడుకుంటే చూడండి హూ వాజ్ ది ఫస్ట్ ఉమెన్ చీఫ్ కమి ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా అని అడిగాడు సో ఫస్ట్ మెన్ ఫస్ట్ చీఫ్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మనం అందరికీ చెప్పుకోవచ్చు అండి సుకుమార్ సేన్ ఐ థింక్ ఇదే కరెక్ట్ సుకుమార్ సేను మనకు ఫస్ట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా బట్ ఇక్కడ ఉమెన్లో మనకు అడిగాడు ఉమెన్లో ఎవరు అనేసి సో ఉమెన్లో మనకు వచ్చేసి సో ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకు రమాదేవి కరెక్ట్ అనమాట రమాదేవి ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూ
నేను చెప్పను మీరు తెలియచేయండి సార్క్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏదని సో ఈ సార్కు సంబంధించి చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉన్నాయండి ఇది సార్క్ అనేది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ అయితే ఇప్పుడు అడిగాడు ఫస్ట్ సార్క్ సమితి ఎక్కడ జరుగుతుందని నేను చెప్తాడు అనమాట ఢాకాలో జరుగుతుంది సార్క్లో ఎన్ని కంట్రీస్ ఉంటాయని చెప్తాడు సో సార్క్లో జనరల్గా మనకు ఎనిమిది కంట్రీస్ ఉంటాయి సో ఈ సార్క్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ కాబూల్ ఢాకా ఇస్లామాబాద్ ఖాట్మాండు ఏదండి సో మన ఆప్షన్ వచ్చేసి ఖాట్మాండులో ఉంటుంది సార్క్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ సో సో హూ ఈజ్ ద సార్క్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ తెలియచేయండి నాకు చాటింగ్ సెక్షన్లో హూ ఈజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ నీతి ఆయోగ్ అంటే నీతి అంటే మీరు అందరూ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అంటే ఎన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా అది నీతి అంటే ఈ నీతి ఆయోగ్ ప్లానింగ్ కమిషన్కు బదులుగా వచ్చిందండి ప్లానింగ్ కమిషన్ రెండు వేల పదహైదులో రద్దు చేయబడ్డది అదే ప్లేస్లో రెండు వేల పదహైదు జనవరిలో నీతి ఆయోగ్ రావడం జరిగింది సో ముందు ప్లానింగ్ కమిషన్ యొక్క చైర్మన్గా ఎవరు వ్యవహరించేవారు అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇప్పుడు ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టరే వ్యవహరిస్తాడు నీతి ఆయోగ్ చైర్మన్ కూడా ప్రైమ్ మినిస్టరే గుర్తుంచుకోవాలండి సో సిఇఓ అనే వాళ్ళు మారుతూ ఉంటారు బట్ ఎవరైతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతారో వాళ్ళు ప్రజెంట్లీ నరేంద్ర మోడీ బట్ పర్మనెంట్గా నరేంద్ర మోడీ అయితే కాదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్టులో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు అవుతారు అనమాట ఆన్ విచ్ డే వరల్డ్స్ ఎయిడ్స్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదండి ఈ క్వశ్చన్ డిసెంబర్ ఒకటో తారీఖు ఎయిడ్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం జనరల్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటే విచ్ మిర్రర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ రియర్ వ్యూ మిర్రర్ ఇన్ వెహికల్స్ కార్లో కానీ మోటార్ వెహికల్స్ కానీ ఏదైనా సరే వెనకల్లో కనిపించ కనిపించడానికి మనము ఒక మిర్రర్ పెట్టుకుంటాం రియర్ వ్యూ మిర్రర్ ఆ మిర్రరు ఏ గ్లాస్తో తయారు చేసి ఉంటుంది అని అడిగాడు సో సిలిండ్రికల్ ప్లేను కాంకేవ్ కాన్వెక్స్ మన ఆప్షన్ వచ్చేసి కాన్వెక్స్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అనమాట అంటే మనకు వెనకాల వస్తున్న రియల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఆబ్జెక్టు అంతకంటే ఇంకా కొంచెం ముందే వస్తుంది అనే ఫీలింగ్ మనకు వస్తుంది అనమాట ఈ మిర్రర్ పెట్టుకుంటే అది ఎప్పటికైనా మనం మంచిది యాక్సిడెంట్ని కంట్రోల్ చేసేదానికి వాట్ ఈస్ ద ఫినామినా ఆఫ్ మిర్రాజ్ కాల్ నథింగ్ బట్ చూడండి మీరు బాగా ఎండాకాలంలో రోడ్డు మీద చూసినా ఉంటే ఎక్కడో దూరంగా రోడ్డు మీద నీళ్ళు ఉన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అవునా కదా సో ఆ నీళ్ళు ఉన్నట్టు అనిపించే ఒక ఫినామినా అంటే మనకు మన మైండ్కు నీళ్ళు ఉన్నట్టు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కూడా సో ఆ అనిపించే పద్ధతిని ఏ ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటే కంప్లీట్గా సూర్యకిరణాలు వచ్చి టోటల్గా ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనమాట ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ చేంజ్ చేంజ్ కూడా ఓకే రిఫ్లెక్షన్ అంటారు దీన్ని సో ఈ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అవ్వడంతో మనకు ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్లో ఎడారిలో కానీ లేదంటే నది పక్కన కానీ అండ్ రోడ్డు మీద కానీ మనం అక్కడ నీళ్ళు ఉన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అది ఈ కంప్లీ ఆప్షన్ సి ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆప్షన్ బాయ్స్ సో ఇక్కడ మనకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి పద్దెనిమిదవ క్వశ్చన్ టెంపరీ మ్యాగ్నెట్స్ కం టెంపరీ మ్యాగ్నెట్స్ అయస్కాంతాలు టెంపరీగా ఉన్న అయస్కాంతాలు దేంతో తయారు చేస్తారంటే సాఫ్ట్ ఐరన్ కాపర్ సిల్వర్ స్టీల్ మీ ఆప్షన్ ప్లీజ్ సాఫ్ట్ ఐరన్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అండి ఇందులో సాఫ్ట్ ఐరన్తో టెంపరీ మ్యాగ్నెట్స్ అనేది తయారు చేస్తారు సో ఇన్వైట్ చేయాలండి ఇన్వైట్ చేయాలి మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమం పీపుల్ లైవ్లోనే రావాలి ఊరికి ఎప్పుడో తర్వాత చూసామంటే కాదండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మీరు క్లాస్ ఏదైతే వింటారో ఆఫ్లైన్లో విన్నద్దు అది అంత మజా రాదు లైవ్లో వింటేనే మీకు మజా వస్తుంది చాటింగ్లో మీరు క్వశ్చన్స్ పెట్టేదానికి మంచి స్కోప్ ఉంటుంది మీకు ఎన్ని నాలుగు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ తెలుసు అనేదానికి ఉంటుంది కంప్లీట్గా వినేదానికి ఉంటుంది సో వీలైనంత వరకు ట్రై చేయండి లైవ్లోనే మీరు కంప్లీట్గా ఈ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చేందుకు విచ్ ఫోర్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది రొటేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ అరౌండ్ ది సన్ చూడండి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఎర్త్ అబ్వియస్లీ మనకు అందరికీ తెలుసు సన్ చుట్టూ మనకు ఎర్త్ తిరుగుతుంది ఒక యాక్సిస్లో బట్ ఇది ఏ ఫోర్స్ వల్ల ఉంటుంది అంటే జనరల్గా మనకు వచ్చేసి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సే బట్ ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది లాంగ్టిట్యూడల్ ఫోర్స్ అంటే ఇది కాదు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అంటే ఇది కాదు మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అంటే ఇది కాకపోవచ్చు బట్ ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్లనే ఇవన్నీ ఒక ఒక దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సన్నుకు ఉన్న గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ వల్లనే హూ ప్రొపౌండెడ్ ది లా ఆఫ్ మోషన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోష
మనకు డెన్సిటీ బ్యూయన్సీ రకరకాలుగా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి అకామిడిస్ట్ సో న్యూటన్ వచ్చేసి లాస్ ఆఫ్ మోషన్ న్యూటన్ ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా థర్డ్ లా ఉంటాయి చూడండి ఇవి లాస్ ఆఫ్ మోషన్ అంటారు అనమాట సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి అంటే సింపుల్గా మనకు హెచ్సిఎల్ అండి ఈ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ వచ్చేసి మనకు మనము తిన్ మనము పొట్ట భాగంలో జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది మన కడుపులో జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ హైడ్రో సారీ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ కదా సో ఒక్క నిమిషం అండి హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి హెచ్సిఎల్ అని చెప్పచ్చు అండి హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఈజ్ కామన్లీ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ సాల్వెంట్ సాల్వెంట్ అంటే మనకు వాటర్ బెంజీనా లేకపోతే ఆల్కహాల్ ఎయిథర్ సో సాల్వెంట్గా మనకు కామన్గా సాల్వెంట్గా మనము ఆల్కహాల్ యూజ్ చేస్తామండి ఆల్కహాల్ యూజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఫాల్స్ గోల్డ్ ఫాల్స్ గోల్డ్ అని దేన్ని అంటారు సో ఫాల్స్ గోల్డ్ అని దేన్ని అంటారు మీరు తెలియచేయండి ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ చాలా టిపికల్ మీరు నెట్లో చూసి ఎక్కడ చూసినా పర్వాలేదు కానీ దీని యొక్క ఆన్సర్ మీరు తెలియచేయండి బాయ్స్ నెక్స్ట్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ మనకు ఏదైనా వెముకలు ఇరిగినప్పుడు మనం కట్టు కట్టేటప్పుడు వేస్తారు ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ సో దాన్ని పీఓపీ అంటాం జిప్సంతో తయారై ఉంటుందండి సిమెంట్ కాదు మార్బుల్ కాదు జిప్సంతో తయారై ఉంటుంది ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ సో వీలైనంత వరకు షేర్ చేస్తుండండి అమ్మ సోషల్ మీడియాలో వీలైనంత వరకు మా ఛానల్ గురించి తెలియచేయండి వన్ అండ్ ఓన్లీ మన తెలుగులో ఈ ఇలా ఈ విధంగా ఆర్మీకి సంబంధించి స్పెషల్గా క్లాసెస్ చెప్తున్న ఛానల్ మనది ఒకటి తప్ప ఇంక వేరే ఏ ఛానల్ లేదు సో కైండ్లీ సపోర్ట్ చేసి ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండండి స సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ నాన్ మెటల్స్ ఈజ్ షైనీ మెటల్ కాదు బట్ నాన్ మెటల్ బట్ మెరుస్తూ ఉంటుంది ఏంటి అని అడిగాడు అనమాట చూడండి నియోను క్లోరిన్ను ఫ్లోరిన్ను అయోడిన్ అయోడిన్ అనేది ఒక నాన్ మెటల్ అండి బట్ అది మెరుస్తూ ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సో రేడియోథెరఫీ లాంటివన్నీ చేస్తారు కానీ క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు సర్జరీ రేడియేషను ఇలా చేస్తారు అనమాట సో ఆ రేడియోథెరఫీలో యూజ్ చేసే పదార్థము ఏంటి అని అడిగాడు ఫాస్ఫరస్ సోడియం అయోడిన్ కోబాల్ సో మన ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇక్కడ కోబాల్ట్ సిక్స్టీ అనేది క్యాన్సర్ వాటిల్లో ట్రీట్మెంట్గా యూజ్ చేస్తారు అనమాట రేడియోథెరఫీ కోసం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు వాట్ ఈస్ ఈస్ట్ అండ్ మష్రూమ్ అని అడిగాడు చూడండి ఈస్ట్ అండ్ మష్రూమ్ అనేది ఏంటి అని అడిగాడు సో ఇక్కడ మోల్డ్ నాటి రూట్స్ ఆల్గై ఇంకోటి ఏదో ఇచ్చాడు అది మనకు సంబంధం లేదు బట్ ఇక్కడ మష్రూమ్స్ అనేది ఆల్గై కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు ఒక టైప్ ఆఫ్ మోల్డ్ అనమాట ఫంగి ఫంగస్తో తయారైతే ఈ రెండు ఈస్ట్ అండ్ మష్రూమ్ అందుకే దీన్ని మోల్డ్ అని కూడా మనం చెప్పుకుంటాం ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ సో వాట్ ఈస్ ద యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ లైఫ్ అంటే మనకు ప్రాణము అని చెప్పుకుంటాం కదా జీవము ఈ జీవం యొక్క యూనిట్ అంటే మినిమం అంటే మైన్యూట్ స్మాలెస్ట్ పార్ట్ అంటే జీవి స్మాలెస్ట్ జీవి అని మనం చెప్పుకోదగ్గది ఏంటంటే ఏంటి డిఎన్ఏ ఆర్గానిజం జీను మనకు సెల్ అండి సెల్ స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది సెల్లో ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫిజికల్ బేసిస్ ఆఫ్ లైఫ్ అని అడిగాడు సో ఫిజికల్ బేసిస్ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా మనకు న్యూక్లియస్ ఫుడ్ ది సెల్ అంటే ఇంకా జీ జీను సో ఇందులో కూడా కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకు సెల్గానే చెప్పుకోవచ్చు లాస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఏటిపి అందరికి తెలిసింది ఆల్మోస్ట్ చదివింటారు జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి అడినోసైన్ ట్రై పాస్పేట్ అడినో అడినైన్ ట్రై పాస్పేట్ అడినోసైన్ డై పాస్పేట్ సో ఇంకా డి అనేది నాన్ ఆఫ్ ది అబో బట్ ఇక్కడ ఏటిపి అంటే ఏంటంటే అడినోసైన్ ట్రై పాస్పేట్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనమాట సో ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ప్లేలిస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు చూసుకోండి నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ నోట్బుక్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకుంటా ఉండండి ఓకే బాయ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ జై హింద్